scholars. My simple point is that don't don't make a simplistic assumption that Ibn Abdul Wahhab is the same as Ibn Taymiyyah. Muhammad Ibn Abdul Wahhab has doctrines and ideologies that the third phase dissociates from. The third phase says, no, no, he didn't really say that. He couldn't have said that. There's this, this, this tension that the third phase has with the first phase. This ideology was considered to be deviant by everybody else in the world. I want to be very frank here. There is an Adam that I disagree with on so many issues, but wallahi, as Allah is my witness, I consider this Adam to be one of our fundamental maraji, marjirs, one of our main people we look up to, and that is Sheikh Yusuf, Yusuf Al Qardawi. I don't agree with much of what he says in terms of his modern fiqh, but wallahi, I admire the guy as a towering intellectual genius, as somebody who understands the Sharia and its applicability in modern times. He might not be on the same wavelength as me in certain issues, but as an alim, I don't think anybody can rival that type of scholarship. هي نسبة إلى الإمام محمد بن عبد الوهاب الذي قام في جزيرة العرب معروف دعوته ودعا إلى التوحيد وحارب الشرك والخرافة ودعا الناس للعودة إلى الكتاب والسنة وعلى أساس دعوته قامت الدولة السعودية الحديثة نعم وهو رجل حنبلي يعني الحقيقة الناس بيقولوا وهابية ولا ليس هناك ما يعني مذهب وهابي ولا عقيدة وهابية الشيخ محمد بن عبد الوهاب رجل حنبلي فمن كان يعني يعني يحترم المذهب الإمام أحمد بن حنبل فلا بد له أن يحترم محمد بن عبد الوهاب لأنه لم يخرج عن الحنبلية في شيء فهذا يعني طبعا يعني يمكن ان نخالف ابن عبد الوهاب في بعض القضايا او كذا كما نخالف بعض العلماء وليس من الضروري اننا يعني اخذ كل القضايا التي ذكرها الشيخ محمد عبد الوهاب او حتى كل القضايا التي ذكرها الامام ابن تيميه او الامام ابن القيم نعم. انا من اشد المعجبين بشيخ الاسلام ابن تيميه وبمدرسته التجديديه الكبرى وبتلميذه الامام ابن القيم بصفه خاصه ولكن اخالفهما في بعض الاشياء انما لا يعني هذا ان دعوتهم دعوه يعني ضاله او دعوه منحرفه او كذا